Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. En el capítulo 3, titulado La Reacción, nos adentramos en el año pivotal de 335 a.C., un tiempo que pone a prueba la resolución y el poderío militar del joven rey. Adaptado de Makers of History, de Jacob Abbott, este capítulo nos transporta a los accidentados paisajes de los Balcanes y Tracia, donde Alejandro Magno enfrenta nuevos desafíos y adversarios. Mientras recorremos el mundo antiguo con Alejandro, sé testigo de sus maniobras estratégicas contra las tribus marciales de Tracia y su viaje a través de las formidables montañas de los Balcanes. Este capítulo ofrece una vívida representación del genio táctico de Alejandro y su capacidad para adaptarse a la dinámica siempre cambiante de la Guerra Antigua. Ahora, retrocedamos al reino de la antigua Europa con el capítulo 3 y seamos testigos del despliegue de la legendaria campaña de Alejandro. Capítulo 3. La reacción. Antes de Cristo, 335. El país que solía ser ocupado por Macedon y otros estados de Grecia es ahora Turquille en Europa. En la parte norte de este hay una gran cadena de montañas llamada los Balcanes. En tiempos de Alejandro era conocida como el Monte Emo. Esta cadena forma un amplio cinturón de tierra alta e inhóspita y se extiende desde el Mar Negro hasta el Adriático. Una rama de esta cadena montañosa, llamada Ródope, se extiende hacia el sur desde aproximadamente la mitad de su longitud. Ródope dividía Macedonia de un país grande y fuerte, que estaba controlado por una raza de personas algo rudas pero marciales. Este país era Tracia. Tracia era un valle fértil que se inclinaba hacia el centro en todas direcciones. Todos los arroyos de las montañas, junto con el agua de lluvia que cubría todo el suelo, convergían en un río llamado el Ebro. Este río serpenteaba a través del centro del valle y finalmente desembocaba en el mar Egeo. Los Balcanes, o el monte Emo, como se conocía en esa época, era la principal frontera norte de Macedon y Tracia. Al mirar hacia el norte desde las cimas de las montañas, se podía ver una enorme extensión de tierra que era uno de los valles más grandes y fértiles del mundo. Era el Valle del Danubio. En aquellos tiempos, estaba habitado por tribus primitivas que los griegos y romanos siempre consideraron bárbaros. Eran salvajes y belicosos. Dado que no sabían escribir, no tenemos registros de sus instituciones o historia. No sabemos nada sobre ellos o las otras naciones semicivilizadas en Europa Central en ese momento, excepto lo que nos han dicho sus enemigos. Según su historia, estos países estaban llenos de naciones y tribus salvajes e indomables, que solo podían ser controladas a través de una fuerte fuerza militar. Después de que Alejandro regresara a Macedon, descubrió señales de rebelión entre estas naciones, Felipe las había conquistado y establecido el tipo de paz que los griegos y romanos típicamente imponían a sus vecinos. Sin embargo, cuando se enteraron de que Felipe, un guerrero temible, había fallecido y su joven hijo había tomado el trono, vieron esto como un momento oportuno para probar su poder. Alejandro se preparó rápidamente para mover su ejército hacia el norte para resolver este problema. Lideró sus fuerzas a través de una sección de Tracia sin encontrar oposición significativa y alcanzó las montañas. Los soldados miraban con asombro los acantilados y altas cumbres frente a ellos. Estas montañas en el norte eran consideradas por los griegos y romanos como el hogar de Boreas, el antiguo dios del viento del norte. Se imaginaban que él vivía entre estos picos fríos y tormentosos, y en invierno traía grandes cantidades de heladas y nieve a los valles y llanuras del sur. Tenía alas, una larga barba y cabello blanco, todo cubierto de nieve. En lugar de pies, su cuerpo terminaba en colas similares a las de una serpiente que, 
mientras volaba, se movían vigorosamente bajo sus ropas. Tenía un temperamento fuerte e impulsivo, encontrando alegría en la destrucción del invierno y los magníficos eventos de tormentas, clima frío y nieve. Los antiguos griegos creían en un dios llamado Boreas que representaba el frío viento del norte. Esta idea ha perdurado por más de dos mil años y todavía se menciona en la literatura de muchos países diferentes hoy en día. Las fuerzas tracias se reunieron en los pasajes estrechos, junto con las tropas del norte, para detener el avance de Alejandro. Alejandro enfrentó algunos desafíos al repelerlos. Habían colocado vagones cargados en la parte superior de una pendiente pronunciada en el paso montañoso, por el cual las fuerzas de Alejandro tendrían que escalar. Se suponía que estos vagones serían rodados hacia ellos mientras subían. Alejandro ordenó a sus hombres avanzar, a pesar de este peligro. Les instruyó abrirse a cada lado y dejar pasar el vagón descendente, cuando fuera posible. Cuando no pudieran hacer esto, se suponía que debían acostarse en el suelo al ver acercarse esta extraña máquina militar. Debían juntar sus escudos sobre sus cabezas y dejar que el vagón rodara sobre ellos, empujando contra su peso con energía. A pesar de estas precauciones y la inmensa fuerza con la que se llevaron a cabo, algunos de los hombres fueron aplastados. Sin embargo, la mayoría del ejército permaneció ilesa. Una vez que los vagones perdieron su impulso, cargaron colina arriba y atacaron a sus enemigos con sus picas. Los bárbaros huyeron en diferentes direcciones, asustados por la fuerza e invencibilidad de hombres que no podían ser matados incluso cuando vagones cargados rodaban sobre sus cuerpos por una pendiente pronunciada. Alejandro continuó sus conquistas, moviéndose de un lugar a otro, dirigiéndose hacia el norte y este después de cruzar las montañas. Eventualmente, alcanzó la desembocadura del Danubio. Uno de los líderes importantes de las tribus bárbaras se había establecido con su familia, corte, y una gran parte de su ejército en una isla llamada Peuse. Esta isla dividía la corriente del río. Alejandro, al intentar atacarla, se dio cuenta de que el mejor enfoque sería intentar un desembarco en su punto más alto. Para hacer este intento, reunió todos los barcos y navíos que pudo encontrar. Luego, desplegó sus tropas e instruyó a viajar río abajo para alcanzar y desembarcar en la isla. Sin embargo, este plan no funcionó bien. La corriente era demasiado fuerte para controlar los botes. Las fuerzas enemigas también estaban posicionadas a lo largo de las orillas, atacando a los hombres con lanzas y flechas y alejando los botes cuando intentaban desembarcar. Alejandro finalmente decidió abandonar el intento y dejar la isla. Luego, decidió cruzar el río en un lugar más alto y llevar la guerra más al corazón del país. Es una tarea difícil mover un gran grupo de personas y caballos a través de un río ancho y rápido. Esto se vuelve aún más desafiante cuando la gente local ha intentado eliminar o destruir cualquier manera posible de cruzar el río, y cuando hay grupos enemigos en el otro lado tratando de hacer las cosas aún más difíciles. Alejandro, sin embargo, abordó la tarea con determinación. Los griegos y romanos de aquella época consideraban que cruzar el Danubio con una fuerza militar era un logro notable. El río estaba lejos, era ancho y de corriente rápida, y sus orillas estaban custodiadas por enemigos peligrosos. Cruzar las aguas turbulentas y aventurarse en las áreas desconocidas y no exploradas más allá requería una gran autoconfianza, valentía y determinación, ya que significaba dejar atrás cualquier posibilidad de retirada. Alejandro reunió todas las canoas y barcos que pudo encontrar a lo largo del río, Construyó grandes balsas y les adjuntó pieles de animales infladas para hacerlas flotar. Cuando todo estuvo preparado, comenzaron a mover el ejército durante la noche desde una ubicación donde el enemigo no anticipaba el ataque. Había mil caballos, junto con sus jinetes, y cuatro mil soldados de infantería que necesitaban ser transportados. En estas situaciones, 
Es habitual nadar a los caballos a través del agua mientras son guiados por cuerdas sostenidas por personas en barcos. Los hombres mismos, junto con sus armas, municiones y pertenencias, tenían que ser transportados en barcos o en balsas. Para la mañana, todo estaba completado. El ejército llegó y desembarcó en un campo de grano. Este hecho, mencionado por los historiadores, junto con la historia de los vagones en los pasos del monte Emo, muestra que estas naciones del norte no eran bárbaros completos como entendemos el término hoy. La gente allí debe haber mejorado sus habilidades de agricultura y construcción hasta cierto punto. También mostraron su entrenamiento militar y disciplina en sus batallas contra Alejandro. Los macedonios cortaron el alto grano con sus largas lanzas para hacer camino para la caballería. Por la mañana, Alejandro encontró y atacó al ejército enemigo, quienes se sorprendieron mucho al verlo en su lado del río. El ejército bárbaro fue derrotado en la batalla, resultando en la pérdida de su ciudad. Los bienes capturados fueron llevados de vuelta a través del Danubio y entregados a los soldados. Las naciones y tribus cercanas quedaron impresionadas y conquistadas por la valentía y determinación de Alejandro. Hizo acuerdos justos con todas ellas, tomando rehenes cuando fue necesario para asegurar que se siguieran los tratados. Después, cruzó el Danubio y comenzó su viaje de regreso a Macedón. Se dio cuenta de que era hora de que regresara. Sin embargo, no todas las ciudades y estados del sur de Grecia acordaron hacerlo su líder, como lo había sido su padre. Específicamente, los espartanos y algunos otros no lo apoyaron. La parte opositora permaneció inactiva y silenciosa mientras Alejandro estaba en su país durante su visita inicial al sur de Grecia. Sin embargo, a su regreso, comenzaron a considerar acciones más decisivas. Cuando se enteraron de su atrevida expedición al norte con sus tropas, incluyendo el cruce del Danubio, lo vieron como completamente preocupado y se animaron lo suficiente como para contemplar una rebelión abierta. La ciudad de Tebas eventualmente se rebeló. Felipe había conquistado previamente esta ciudad y dejó una guarnición macedonia en la ciudadela llamada Cadmea. Los oficiales de la guarnición, asumiendo que todo estaba seguro, se trasladaron de la ciudadela para vivir en la ciudad, dejando a los soldados atrás. Cuando la gente se rebeló contra la autoridad de Alejandro, mataron a los oficiales en la ciudad y pidieron a la guarnición que se rindiera. La guarnición dijo que no, por lo que los tebanos la rodearon. Esta revuelta contra el gobierno de Alejandro fue liderada en gran medida por el famoso orador Demóstenes. Hizo grandes esfuerzos para convencer a los estados del sur de Grecia de que se opusieran al control de Alejandro. En Atenas, Utilizó sus poderosas habilidades de oratoria para intentar persuadir a los atenienses de que se opusieran a Alejandro. Mientras las cosas estaban en esta situación, los tebanos oyeron que Alejandro había sido asesinado en el norte. Creían que incluso si esta noticia era falsa, Alejandro estaba todavía lejos, lidiando con conflictos con naciones bárbaras, por lo que tardaría mucho tiempo en volver. Sin embargo, Toda la ciudad se llenó repentinamente de miedo cuando escucharon que un gran ejército macedonio, liderado por el propio Alejandro, se acercaba desde el norte y estaba muy cerca de ellos. Era demasiado tarde para que los tebanos lamentaran sus acciones. Quedaron muy impresionados por la naturaleza decisiva y enérgica de Alejandro, como se mostró en sus acciones previas, así como por su rápido regreso después de la rebelión creyeron que su única opción ahora era resistirlo con determinación y esperar el éxito. Se atrincheraron dentro de su ciudad y se prepararon para defenderla hasta el final. Alejandro avanzó y, rodeando la ciudad hacia el sur, estableció su cuartel general allí para bloquear completamente cualquier comunicación con Atenas y las ciudades del sur. Desplegó a sus soldados por toda la zona para establecer un control completo. Después de hacer estos preparativos, se detuvo antes de comenzar el proceso de conquista de la ciudad, dando a la gente la oportunidad de rendirse voluntariamente sin obligarlo a usar la violencia. 
los tebanos no estuvieron de acuerdo con las condiciones que estableció, por lo que decidieron resistir en lugar de rendirse. Alejandro se preparó rápidamente para el ataque y decidió intentar capturar la ciudad lanzando un asalto inmediato, mostrando su entusiasmo y determinación habituales. Las ciudades fortificadas generalmente requieren un asedio que a veces puede ser prolongado antes de que puedan ser conquistadas. El ejército dentro de la ciudad, protegido por las murallas y posicionado más alto que sus atacantes, tiene ventajas significativas en la batalla. Por esto, a menudo lleva mucho tiempo antes de que sean forzados a rendirse. Los atacantes deben rodear la ciudad desde todas direcciones para bloquear toda la comida y otros recursos. Luego tenían que construir máquinas para romper un agujero en las murallas para que pudieran intentar entrar en la ciudad por la fuerza. El tiempo que se tarda en atacar una ciudad bajo asedio depende de la fuerza de los que están dentro y fuera, así como de la determinación de los atacantes. Durante una guerra, un ejército que intenta capturar un lugar fortificado generalmente pasa mucho tiempo cavando trincheras subterráneas. Hacen esto hasta que se acercan lo suficiente para posicionar sus cañones donde las balas de cañón pueden golpear la muralla de manera efectiva. Luego, después de algún tiempo, típicamente se hace una brecha, resultando en que la guarnición se debilite lo suficiente para hacer viable un asalto. Cuando finalmente llega el momento, se eligen a los soldados más valientes y desesperados para liderar el ataque. Se dan fajos de pequeñas ramas de árbol para llenar las zanjas y se proporcionan escaleras para escalar terraplenes y muros. A veces, cuando la ciudad ve estas preparaciones y cree que el ataque tendrá éxito, se rinde antes de que suceda. Cuando los sitiados se rinden de esta manera, evitan una gran cantidad de sufrimiento porque capturar una ciudad por la fuerza es quizás lo más terrible que las emociones humanas y los crímenes pueden mostrar al mundo. Es terrible porque cuando los soldados encuentran una fuerte resistencia y emociones intensas durante la batalla, a veces entran en las casas de familias inocentes, incluidas madres, niños y jóvenes mujeres vulnerables, que quedan a merced de sus emociones incontrolables. Los soldados, en estas situaciones, no pueden ser controlados, y es inimaginable lo terrible que es cuando una ciudad es atacada y tomada después de un largo asedio. Los humanos actúan con extrema crueldad entre sí en estas circunstancias, similar a cómo los tigres se lanzan sobre su presa. Después de una batalla regular en un llano, los vencedores solo tienen a sus compañeros hombres, armados como ellos, para buscar venganza. Sin embargo, cuando se ataca una ciudad, típicamente sucede en un momento inesperado, a menudo durante la noche. El atacante furioso y triunfante invade repentinamente los espacios sagrados del hogar, la privacidad y el amor. Estos son los hombres más malvados, consumidos por los deseos más malvados, alimentados por la resistencia que han enfrentado y empoderados por su victoria para satisfacer estos deseos sin restricciones. Robar, quemar, destruir y matar son los crímenes menos severos y menos dañinos que cometen. Tebas fue atacada. Alejandro no esperó un largo asedio. Aprovechó una buena oportunidad y rompió las defensas exteriores de la ciudad. El intento de hacer esto fue extremadamente desesperado y se perdieron muchas vidas, pero finalmente fue exitoso. Los tebanos fueron empujados hacia la muralla interior y comenzaron a correr a través de las puertas hacia la ciudad en un estado de caos. Los macedonios estaban casi allí, persiguiéndolos. Todos estaban mezclados, luchando y matándose unos a otros mientras avanzaban. Pasaron por el arco abierto como una poderosa e imparable inundación. No fue posible cerrar las puertas. Todo el ejército macedonio tomó rápidamente control de las casas indefensas. Durante horas hubo gritos, lamentos y llantos de horror y desesperación, mostrando los terribles crímenes cometidos durante el saqueo de la ciudad. Eventualmente, 
Los soldados fueron detenidos. Todo volvió a la normalidad. El ejército regresó a sus posiciones designadas y Alejandro comenzó a pensar qué hacer con la ciudad capturada. Decidió destruirla para mostrar a todos las severas consecuencias de rebelarse contra él. Pensó que la situación no era un triunfo regular sobre un oponente. Los estados griegos, incluido Tebas, le habían otorgado previamente el poder que los tebanos ahora estaban desafiando. En su opinión, no eran solo enemigos, sino traidores, y decidió que deberían ser destruidos como castigo. Sin embargo, al implementar esta terrible decisión, fue muy deliberado, reflexivo y cuidadoso. Esto redujo enormemente la ira y el resentimiento que de otro modo habría causado y transmitió completamente su impacto moral como una medida de castigo calmado y calculado, justo y apropiado basado en las creencias de esa época. Primero, liberó a todos los sacerdotes. Luego, distinguió cuidadosamente entre aquellos que habían apoyado la rebelión y aquellos que habían permanecido leales a él entre el resto de la gente. Aquellos que se aliaron con Macedonia pudieron irse sin daño. Si se demostraba que una persona en una familia era leal, su fidelidad salvaba a toda la familia, incluso si otros miembros eran traidores. Y los funcionarios asignados para hacer cumplir estas reglas fueron indulgentes en cómo entendían e implementaban estas para salvar a tantas personas como fuera posible. Los familiares y miembros de la familia de Píndaro, el famoso poeta que nació en Tebas, también fueron perdonados, sin importar de qué lado apoyaron en el conflicto. La realidad era que Alejandro, aunque entendía que una acción dura fortalecería mucho su posición, estaba influenciado por muchos instintos nobles que lo elevaban por encima de los sentimientos ordinarios de ira y venganza. Realmente quería minimizar el sufrimiento y restringirlo al grado necesario. También probablemente sintió que el impacto de castigar a la ciudad sería aún más fuerte si mostraba bondad y consideración hacia sus amigos y tomaba gran cuidado para asegurar su seguridad y protección. Después de que se permitieron todos estos casos especiales y las personas afectadas fueron liberadas, la población restante fue vendida en esclavitud y luego la ciudad fue destruida. Alrededor de 30.000 unidades fueron vendidas, con 6.000 bajas reportadas durante el ataque y captura de la ciudad. Como resultado, Tebas fue destruida y quedó en ruinas durante 20 años, sirviendo como un recordatorio de la increíble determinación y poder de Alejandro. La destrucción de Tebas tuvo un impacto significativo en otras ciudades y estados de Grecia. Fue un evento súbito e inesperado, como un rayo. Mientras que Tebas fue la única ciudad que se rebeló abiertamente, había señales de descontento en muchos otros lugares. Demóstenes, quien había permanecido callado mientras Alejandro estaba en Grecia, durante su visita inicial allí, una vez más había estado tratando de reunir apoyo contra la autoridad macedonia y unir y movilizar a las fuerzas que estaban en contra de Alejandro. Declaró en sus discursos que Alejandro era solo un joven y que era vergonzoso para ciudades como Atenas, Esparta y Tebas rendirse a su control. Alejandro estaba al tanto de estas cosas. Mientras viajaba a Grecia, a través de los estrechos de Termópilas, antes de que Tebas fuera destruida, expresó, «Dicen que soy un niño. Vengo a demostrarles que soy un hombre». Su llegada inesperada, la rápida toma de Tebas, el ataque y la ejecución decisiva del veredicto convencieron a la nación griega de que no era inmaduro, a pesar de su edad. Todos los síntomas de desafección contra el gobierno de Alejandro desaparecieron instantáneamente y no volvieron a resurgir pronto. Ni este efecto se debió enteramente al terror inspirado por la retribución que se había visitado sobre Tebas. Grecia admiraba el carácter de Alejandro al ver sus acciones enérgicas, su naturaleza decisiva, paciencia, generosidad y lealtad hacia los amigos. Su acto de perdonar a los sacerdotes, ya fueran por él o en su contra, 
hizo que cada amigo de la religión se inclinara a su favor. La misma intervención en nombre de la familia del poeta y sus descendientes habló directamente al corazón de cada poeta, orador, historiador y filósofo en todo el país, y tendió a hacer de todos los amantes de la literatura sus amigos. Su generosidad al elegir tener un amigo que salve una familia en lugar de tener un enemigo que la condene debe haber creado gratitud y admiración entre aquellos que valoran la lealtad y la bondad. A medida que se difundía la noticia de la destrucción de Tebas y la esclavitud de un gran número de su gente, tuvo un impacto profundo en la población. La mayoría de ellos admiraba a Alejandro y tenía una gran confianza en sus habilidades excepcionales. Solo una pequeña minoría apoyaba a los rebeldes o se oponía a la destrucción de la ciudad. Desde Tebas, Alejandro se movió hacia el sur. Delegaciones de las ciudades vinieron a él, felicitándolo por sus victorias y prometiendo su apoyo. Su influencia y dominio parecían firmemente establecidos en Grecia, y eventualmente regresó a Macedón. En Egas, su capital en ese momento, celebró el establecimiento y consolidación de su poder con juegos, espectáculos, iluminaciones y grandes sacrificios a los dioses. Ahora, estaba preparado para concentrarse en su expedición largamente planificada hacia Asia. Al concluir el capítulo 3, te agradecemos por unirte a nosotros en este cautivador capítulo de la saga de Alejandro en Alexandria. Mientras anticipamos con entusiasmo el próximo capítulo en el viaje épico de Alejandro, cruzando el Hellesponto, el capítulo 4 promete revelar una nueva fase en su conquista. Aquí exploraremos las preparaciones estratégicas de Alejandro para la gran invasión de Asia, una empresa audaz y ambiciosa que define su legado. El capítulo también profundizará en las complejas dinámicas de poder, lealtad y ambición que impulsan las decisiones y acciones de Alejandro. Prepárate para ser cautivado mientras Alejandro cruza el legendario El Esponto, pasando del dominio europeo a las conquistas asiáticas, marcando un momento pivotal en su extraordinaria campaña. Puedes encontrar el enlace al próximo capítulo en la descripción del video o hacer clic en el video que aparecerá en tu pantalla. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más aventuras históricas, dale me gusta para apoyar nuestros esfuerzos y comparte este video con otros que se deleitan en la riqueza de la historia. Permanece con nosotros en Alexandria mientras continuamos trayendo el pasado a la vida.